Hi students, Greetings from Success Education Academy, 12th Chemistry, Unit 5. That's why we will talk about the valence bond theory concept. If you want to talk about this, you will already upload the videos, so you will have a great clarity. So, according to this theory, the bond formed between the central metal atom and the ligand. Central metal atom, if you have a coordination in the DNA, you will have a counter ion. So, coordination in the ligand, you will have a central metal atom. What do you do with the ligand? You will have an electron to donate. So, if you donate the electron, you will have a covalent bond. There is a covalent bond. Now, let's talk about the bond. According to this theory, the bond formed between the central metal atom and the ligand is due to the ligand. So, the bond formed between the central metal atom and the ligand is due to the ligand. So, the overlap of filled ligand orbitals containing a lone pair of electron with the vacant hybrid orbitals of the central metal ligand. In the ligand, there is a lone pair of electrons. In the ligand, there is a lone pair of electrons. What do you do? In the metal atom, there is a vacant. In the outer shell, there is a vacant. This is the concept. According to this theory, the bond formed between the central metal atom and the ligand is due to the overlap of filled ligand orbitals. What is the overlap of filled ligand orbitals? Overlap of filled ligand orbitals is where they are filled. That is why the ligand is already filled. Electrons are sharpened in this way. If you sharpen it, you can use lone pair of electrons. If you have a clear idea of this structure, you can use it. So, you can use lone pair of electrons here. What do you do with those lone pair of electrons? In the metal atom, there is a space in the outer shell. There is a space in the outer shell. That space is one of them. That is the concept of balance bond theory. That is the balance shell bond. That is the valence bond theory. Now, let's see the main assumptions of VBT. So, if you have any select concepts, you can see it. If you have any hybridization, you can see it. You can see it in valence and electronic configuration. If you don't know what to do further, you can see it in the same way. So, if you have any electronic configuration, there are some basics. I mean, after crystal field theory, that's why I'm going to go to the video. I'm going to go to the basics. I'm going to go to the basics. So, the 11th book is going to be referred to. Refer to it, you'll have a good idea. Main assumptions of VBT. The ligand metal bond is in a coordination complex is covalent in nature. Very well known truth. If you share an electron or an electron or donate, whatever it may be, the electron is going to be in the covalent. It is found by sharing of electrons. What I said, that's it. Sharing the electrons between the central atom and the ligand. So, if you have the ligand, what do you do with the central atom? If you have the electron, donate or share, that's what you can say. This is the first assumption. Each ligand should have at least one filled orbital containing a lone pair of electrons. If you have one filled orbital containing a lone pair of electrons, that's why you have one filled orbital containing a lone pair of electrons. That's why you have one filled orbital containing a lone pair of electrons. If you have any other electron, you can already share the electron. So, if you have any other electron, you can also share the electron. This is the second point. The third point is, in order to accommodate the electron powers donated by the ligands, the central atom ion present in a complex provides a required number of vacant orbitals. So, if you have a ligand, you can donate a ligand to a lone pair of electron. So, if you donate a ligand, you can definitely have a metal atom to a metal atom. If you have a metal atom, you can have a free vacant space. If you have a vacant space, you can have a vacant space. If you have a vacant space, you can have a vacant space. So, this is the third point. So, the fourth point is that the vacant orbitals of central metal atom undergo hybridization. The process of mixing of atomic orbitals of Comparable energy to form equal number of new orbitals called hybridized hybridized orbital with the same energy. The hybridized being a concept. This definition is not being a path which come. And the example path come with only can or an idea. Now, if I am not explain, then only confuse. So, I explain example path come with only clear our idea. So, I hope only in the fourth path in the end being a understand. Fifth point I am going to say the vacant hybridized orbitals of the central metal ion linearly overlap linearly overlap the filled orbitals of the ligands to form coordinate covalent sigma bond between the metal and the ligand. So, this is the vacant hybridized orbitals on the this is overlap of the linearly overlap with the filled orbitals of the ligands and the orbital that is the ligand could overlap with this is the orbital vacant orbital on the filled ligands could overlap with the to form coordinate covalent sigma bonds between the metal and the ligand. 
the hybridized orbitals are directional and their orientation space give a definite geometry to the complex ion so tetrahedral square planar octahedral and the mari solradhu vandu hybridized adha enna solranga definite geometry irukku appdin solranga orientation irukku or space la or orientation irukku appdin solranga so idala ungalku vandha example paakumbodhu inna nalla or clarity kadaikum kandipa so next adutha point enna solrana in the octahedral complexes if the n minus 1 d orbitals are involved in hybridization so n minus 1 n minus 1 into d na so inge erangudhu n minus 1 into d orbitals are involved in hybridization then they are called inner orbital complexes or low spin complexes if the n d orbitals are involved in hybridization then such com complexes are called outer orbital or high spin or spin free complexes example pakkam the point clear explain pannren next the complexes containing a central metal atom with unpaired electrons are paramagnetic If the electrons are paired, then the complex will be diamagnetic. Or a central metal atom layer, if there is a complex layer, or a central metal atom layer, unpaired electrons are there, then that paramagnetic. That is a magnetic property. That is called paramagnetic. Paired is called diamagnetic. This is called strong field. That is weak field. That is what we are talking about. Strong field is some examples. Like ligands such as CO, CN minus, EN and NX3 are present in the complex. Cause pairing of electrons present in the central metal atom. Pairing of electrons. அதாவது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டுனா பேரிங் நடக்கும் வீக் ஃபீல்ட்னா பேர் ஆகாது ஸோ வீக் ஃபீல்ட்னா இதெல்லாம் சொல்கிறோம்னா சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா வீக் ஃபீல்டு ஃப்ளூரைன் மைனஸ் இதெல்லாம் என்னென்னா வீக் ஃபீல்டு இட் காசஸ் வீக் ஃபீல்டு ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு வீக் ஃபீல்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் நமக்கு தெரியும் அப்போ தான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு எது வீக் ஃபீல்டு எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் நாட் அவர் அபவுட் திஸ் ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் நமக்கு உங்களுக்கு சப்ஜெக்டில் கொஷின் பேப்பரில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது நாளும் தெரிஞ்சால் போதும் அஸ் வெல் அஸ் இந்த குளோரின் ப்ரோமின் ஃப்ளோரைன் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதும் இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ரிப்பீட்டடாக அதில் என்ன கேட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதில் அதில் இருக்கிறத விட அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் ஃபீல்டான்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஐடியா வி வில் கெட் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் ஸோ ரொம்ப ஃபேமிலியாக யூஸ் ஆகுது நல்லா பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் இருக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் வீக் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் என்ஐ சிஓ ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கலோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நிக்கலோட அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சரிங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அல்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கேன் ஆர்கன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அவுட்டர் செல்ல வரதெல்லாம் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ இதை தான் இதில் எழுதியிருக்காங்க சென்ட்ரல் மெட்டம் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் இட்ஸ் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறேன் ஸோ இதோட ஆக்சிஜேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இதில் வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ப்ளஸ் சார் ப்ளஸ் சார்ஜும் இல்லை மைனஸ் சார்ஜும் இல்லை ஸோ த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ ஆஸ் இட் இஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அஃபுபவு பிரின்ஸிபல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஓகே ஹபு அஃபுபவு பிரின்ஸிபல் ஹன்ஸ் ரூல் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது எழுதுறது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எஸ் பி டி எஃப் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்பிட்டல் இருக்கு எஸ்ஸில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் பியில் வந்து மூணு பாக்ஸ் இருக்கும் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா எஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ்ஸில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு அர்த்தம் பியில் மூணு பாக்ஸ் இருக்குதுன்னா அதில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்கே அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே பத்து எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஸ் டூ முடிஞ்ச பிறகு தான் நமக்கு எப்படி வரும்னா த்ரீ டி எயிட் எழுதும் ஸோ அதனால் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபுல் ஆகினதுக்கப்புறம் தான் த்ரீ டி எயிட் எழுதும் பட் இந்த ஆர்டரில் எழுதும்போது நம்ம இப்போ மாற்றி எழுதும் ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியாமல் தான் ஏன் த்ரீ டி எயிட் எழுதிட்டு ஃபோர் எஸ் டூ எழுதுறோம் அப்படிங்கிற டவுட்லாம் வரும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்ப்யூட்டர் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி அடுத்தது த்ரீ எஸ் த்ரீ பி அடுத்தது ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி வரும் அதாவது ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி அடுத்தது த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி தான் போகும் ஸோ நம்ம இப்போ எழுதும் போது அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறோம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி அடுத்தது த்ரீ டி முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஃபோர் எஸ் எழுதுறோம் அவ்வளோதான் பட் ஃபில் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இதெல்லாம்
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கண்ட் எத்தனை இருக்குது இதில் ரெண்டுனா வேக்கண்டாக இருக்குது இதில் வந்து எதுவுமே வேக்கண்ட் இல்லை இப்போ இதில் வந்து எது லைகண்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் இப்போ இந்த சிஓங்கிறது லைகண்ட் ஸோ இந்த சிஓங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டா வீக் ஃபீல்டா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஆல்ரெடி நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் நீங்க உங்க புக் எடுத்து பாத்துக்கோங்க புக்கில் நைன்த் பாயிண்ட் பாருங்க நைன்த் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க லைக் அண்ட் சச்சஸ் சிஓ சி என் மைனஸ் இ என் அண்ட் என் எக்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் காஸ் பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர்சன்ட் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சச் லைகன்ஸ் இருக்கால் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லைகன்ஸ் இந்த சிஓ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சிஓ சி என் மைனஸ் இ என் என் எக்ஸ் த்ரீ இது எல்லாமே என்னன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லைகன் இந்த ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லைகன் நான் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் பேர் பண்ணும் இப்போ இதுங்களா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் பேர் பண்ணும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லைகன் கர்சஸ் த பேரிங் ஆஃப் ஃபோர் எஸ் எலக்ட்ரான் வித் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இந்த ஃபோர் எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானும் எடுத்து இது கூட பேர் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே த்ரீ எயிட் இருக்குது இங்கே ரெண்டு வேக்கண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேக்கண்ட்டில் இதை எடுத்து பேர் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பேர் ஆகி இது த்ரீ டி டென் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு புரியுதுங்களா ஆக்சுவலாக இந்த சிஓ நேம் இந்த நேச்சர் ஆஃப் த லெகண்ட் லெகண்ட் பைக் லெகண்ட் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரே மாதிரி உள்ள ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும் இதில் வந்த அப்புறவு இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக வீக் ஃபீல்டாக ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக பேர் ஆகும் வீக் ஃபீல்டாக பேர் ஆகாது அப்படி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக பேர் ஆகும் வீக் ஃபீல்டாக என்ன ஆகாது பேர் ஆகாது இப்போ அகேன் என்ன இருக்கு ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ டி டென் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஃபோர் எஸ் ஜீரோ ஃபோர் பி ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபோர் எஸ்லேயும் எம்டியா எதுவுமே எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அதனால ஃபோர் சி ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இந்த பீனே எந்த எலக்ட்ரானும் இல்லை அதனால ஃபோர் பி ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எத்தனை ஃபோர் அப்போ நமக்கு டோட்டலாக நாலு பாக்ஸ் வேணும் இப்போ நாலு பாக்ஸ் வேணும்னா ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன்று பி எத்தனை மூணு இதுதான் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ் பி த்ரீ ஒருவேளை அஞ்சு பாக்ஸாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன் என்னொன்று நம்ம எடுத்திருப்போம் புரியுதுங்களா ஸோ அது பேஸ்டான நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் போகும் இப்போ இதில் ஒருவேளை ஒன்று எம்டியாக இருந்ததுன்னா நம்ம இதுலேருந்து ஒன்று எடுத்திருப்போம் இதில் ஒன்று எடுத்திருப்போம் அப்போ டி டி ஒன்று டிஎஸ் டிஎஸ் பி டூன்னு எடுத்திருப்போம் எஸ் எஸ் பி டூ டி இந்த மாதிரி எடுத்திருப்போம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் டு கன்ஃபியூஸ் நான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை பட் இதை புரிதில்லை உங்களுக்கு நமக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் இதில் நம்ம வந்து ஷெல்ஸ் எடுப்போம் இதில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எஸ்ல ஒன்று எடுத்திருக்கோம் எஸ் பி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எஸ்லனா ஒன்று இருக்கும் பீனா மூணு டீனா ஃபைவ் எஃப்னா செவன் ஸோ இதில் எஸ்ல ஒன்று பீனா வந்து எத்தனா மூணு எடுத்திருக்கோம் அதுதான் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் புரியுதுங்களா இதுதான் ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போ அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஹைப்ரேஷேஷன் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு நம்ம ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது என்ன மூணு இலிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல கிளியர் ஐடியா கிடச்சிடும் இது பேலன்ஸ் பாயிண்ட் தேரி கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஹைப்ரிடேஷ் ஆர்பிட்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஆட்டம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இங்கே நாலு சிஓ ஃபோர் இருக்குது இல்லையா இது நாலு கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குது இந்த நாலு போ கார்பன் மோனாக்சைடும் மொத்தத்தில் நாலு கார்பன் மோனாக்சைடு இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானு ஷேர் பண்ணுது இங்கே ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு பேராஃப் எலக்ட்ரானு ஷேர் பண்ணுது இங்கே கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு பேராஃப் எலக்ட்ரானு ஷேர் பண்ணுது இங்கே கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு பேராஃப் எலக்ட்ரானு ஷேர் பண்ணுது புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஐடியா கிடைக்குதா ஏன் இங்கே நம்ம வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் எதுக்கு எஸ்பி த்ரீ எடுத்தோம் அப்படின்னு எதுக்கு அதை பேர் பண்ணிட்டோம் பேர் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருந்ததை விட் ரிமைனிங் இருக்கிறத மொத்தத்தில் இதில் எவ்வளோ பேர் பண்ண முடியுமோ அதை ஸ்ட்ராங் லைகண்டாக இருக்கிறனால நம்ம இதை பேர் பண்ணிட்டோம் பேர் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருந்தது எல்லாமே எடுத்திருக்கோம் ஒருவேளை நமக்கு இதில் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்ம ஃபைவ் இருந்தனா அடுத்த அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னது ஃபோர் பி டி இருந்தால் டி எடுப்போம் இல்லைனா ஃபைவ் எஸ் ஆனால் ஃபைவ் எடுத்து எஸ் எடுத்துருப்போம் எது தேவையோ அதை எடுத்துருப்போம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதில் வந்து நமக்கு நாலுனா இருக்குது ஒவ்வொரு சிஓவும் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது புரியுதுங்களா ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நாலு இருக்கனால நமக்கு இது எப்படி இருக்கும்னா டெட்ரா ஹெட்டல் இதோட ஜாமெட்ரி ஹெட்டல் டெட்ரா ஹெட்டல்
வீக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக இதில் அன்பால்ட் எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் அன்பால்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர் ஆஃப் அன்பால்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன பேராமேக்னட்டிக்காக இருக்கும் சரிங்களா அன்பால்ட் எலக்ட்ரான் ஜீரோ இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன டயமேக்னட்டிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிக் மூவ்மெண்ட் மேக்னிக் மூவ்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அன்பால்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கீங்க ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ அன்பால்ட் எலக்ட்ரான் ஒன் இருந்தால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பிளஸ் டூ ரூட் டூ அந்த மாதிரி வரும் இதுதான் வந்து மேக்னிக் மூவ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஹோப் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அந்த செவன்த் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு இங்கே இருந்து இந்த ஃபோரஸ் டூவில் ரெண்டு இருந்தது இந்த சைடு மூவ் ஆயிருக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆயிருக்கு அதாவது என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஆர்பிட்டலில் மூவ் ஆயிருக்கு என் இன்டு டிஆர்பிட்டலில் இருந்தது என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிஆர்பிட்டலில் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒருவேளை இங்கே இருந்தது தான் அதாவது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் வீக் ஃபீல்டாக இருந்தால் அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த எக்ஸாம்பிளும் என்ன ஒரு வாட்டி கன்ஃபார் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் லெக் மீ நோ தேங்க்யூ 